ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്ക് ബസ്റ്റിൽ നിന്ന് വർക്ക ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം കാരണം വർക്കയിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടെ ഒരു നല്ല ഫാമുണ്ട് മരുഭൂമിയാണ് അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഫാമാണത് അതിൽ ഒട്ടക പക്ഷികളുണ്ട് താറാവുകളുണ്ട് കഴുതയുണ്ട് അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് വർക്ക ഫാമിലേക്ക് പുറപ്പെടാം വെറുതെ ഇരുന്നപ്പോൾ തോന്നിയ ഒരു ഐഡിയയാണ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് നമ്മളുടെ ഓസ്റ്റിച്ച് ഫാം ഓസ്റ്റിച്ച് ഫാം ഒന്ന് കാണാം ബർക്കാലിലുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കാണുക അങ്ങനെ തിരിച്ച് വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി വീട്ടിലെത്തുക ഇതായിരുന്നു പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഞങ്ങളങ്ങനെ വർക്കയിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം കാണുക അഭിപ്രായം പറയുക ശരിയാണ് ഞങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പ്ലൂറൽ ആയിരുന്നു അല്ലേ എൻ്റെ കൂടെ അനീസൈദും കൂടെ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടിയാണ് ബർക്ക ഓസ്റ്റിച്ച് ഫാമിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ബർക്ക ഓസ്റ്റിച്ച് ഫാമിൻ്റെ കവാടം അത് കടന്ന് ഞങ്ങൾ അകത്തേക്ക് കയറി അപ്പോഴാണ് അനീസൈദ് പറയുന്നത് അവർ വീട്ടിലേക്ക് എഗ്ഗ് അതായത് താറാമുട്ട വാങ്ങണമെന്നുണ്ട് താറാമുട്ട ഇവിടെ മാത്രം കിട്ടുകയുള്ളൂ അതാ ഞങ്ങൾ ഓസ്ട്രിച്ചിന്റെ ഫാമിലേക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാണ് ഈ ഫാമിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള വഴികളാണിത് ഈ കച്ചറോട്ടിൽ കൂടി തന്നെ കുറച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് ചെന്നാലാണ് ആ ഓസ്ട്രിച്ച് ഫാമിലേക്ക് എത്തുകയുള്ളു വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഫാമാണ് ഇത് ഇവിടെ കുറെ ഓസിച്ചുകളെ കാണാം അവർ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം എത്ര രസമായിട്ടുള്ള പ്ലേസ് നമുക്ക് ഓക്കെ നമുക്ക് കാണാം തീർച്ചയായിട്ടും ബർക്ക ഓസിച്ച് ഫോം വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെയുള്ളവർ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു വീക്കെൻഡിലേക്ക് വന്ന് കാണാം അത് ആസ്വദിക്കാം അതിന് വളരെ അധികം ചാർജൊന്നുമില്ല ഉറിയാലോ മറ്റോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് കേവലം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലുള്ള എൻട്രി തരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വരാം അകത്ത് വന്നാൽ ഇതെല്ലാം കണ്ട് ആസ്വദിക്കാം കൂടാതെ വേറെ പല മൃഗങ്ങളും ഉണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ പക്ഷേ ഈ ക്ലൈമറ്റ് അതിന് പിടിക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം അവിടെ അങ്ങനെ പുറത്ത് പോയിട്ട് അതൊരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് നടക്കുന്നത് നോക്കും നോക്കും അത് കണ്ടോ നമ്മുടെ ആ കൈയിലേക്ക് വരും ചിലപ്പോൾ കൈ കടിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യൂ കേട്ടോ കൈ കടിച്ചാൽ ഒന്നും പറ്റില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ തന്നെ അവിടെ പോകണമെങ്കിൽ അനീസ് ഉണ്ട് അനീസ് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇവിടെ ഈ ബർക്കയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഒന്നാണ്ട് വളരെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാവുന്ന സ്ഥലമാണ് കുട്ടികൾക്ക് ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാം ഭയങ്കര നല്ലൊരു പ്ലേസ് ആണ് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കുറെ ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഇവിടെ
पटन कमा बैठ मी बैठ मी बैठ मी बैठ मी ഇത് ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ കുഞ്ഞ് കുഞ്ഞാണ്ടാ അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നെ വിരിയിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ അവര് ഫാമിലേക്ക് വിടാണ് കണ്ടാ ആ കുട്ടി ഇരിക്കുന്ന നോക്ക് താറാവിന്റെ കുട്ടികളാണ് അതിനോട് ഒരു ചെറിയ കോഴിക്കുഞ്ഞുണ്ട് താറാവിന് ഇവിടെ തന്നെ വിരിയിച്ച് ഇവിടെ തന്നെ റെഡിയാക്കുന്നതാണ് താറാവ് ഇവിടെ വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആണ് താറാവിന് കുളമുണ്ട് ആ കുളത്തിൽ അതിന് നീന്തം ചെയ്യാം എല്ലാം ചെയ്യാവുന്ന ഭാഗത്തിനാണ് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ താറാവിനെ വളർത്തുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് അന്വേഷിച്ച് താറാമുട്ട ഇവിടുന്ന് വാങ്ങിയിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് താറാമുട്ട വാങ്ങിയിട്ട് കാരണം താറാമുട്ട ഇവിടെ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ഥലത്ത് വന്നാൽ മാത്രം താറാവിന്റെ മുട്ട ഉണ്ട് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്ന ഉള്ള താറാവ് അത്ര കണ്ട് കരയുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങളെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ സന്തോഷം വരുന്നതാണ് കാരണം ഇതിന്റെ മുട്ടയാണ് ഇപ്പൊ ഇത് മേടിച്ചത് ഇതിൽ ഇത് കണിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ മുട്ട ഇത് ഒരു കാളയാണ് ഇവിടെ ഈ കാളേനെ വളർത്തുക എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് ശരിക്കും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ഡെസർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അതിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ചിട്ട് വേണമല്ലോ അതിനെ നിലനിർത്താൻ കൂടാതെ ഈ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നോക്ക് ഈ കാളയും അങ്ങനെ കുറേ മൃഗങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതിൻ്റെ പേരിലാണ് ഇവിടെ ഇത്ര പച്ചപ്പും അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം വച്ച് പിടിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും മരുഭൂമിയുടെ നടുക്കുള്ള ഒരു പച്ച തുരുത്ത് തന്നെ എന്ന് പറയാം അത്ര തന്നെ അവർ ഇത് പരിപാലിച്ച് നിർത്തുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു കഴുത കുട്ടിയാണ് ഇവിടെ കഴുതകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ ഈ മസ്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സുൽത്താനേറ്റ് ഒമാനിൽ ചിലപ്പോൾ അറേബ്യയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഉണ്ടാകാം കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിരുന്നു ഒരു അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇതാണ് ഇവിടെ ചുമടെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ പലതുകൊണ്ടും ഇതോട് പ്രത്യേക അതായത് പരിഗണന കൊടുക്കേണ്ട ഒരു മൃഗം തന്നെയാണ് കഴുതക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടുത്തെ മരുഭൂമിയിലെ വാഹനം എന്ന് പറയുന്ന ഒട്ടകത്തിനെ കുറിച്ചും പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ കറണ്ടോ വെള്ളമോ അതല്ലെങ്കിൽ അതായത് വാട്ടർ കണക്ഷൻസ് ഇലക്ട്രിക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സ്കൂൾ റോഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈ മൃഗങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു അവരാണ് ഈ ഇവർക്ക് വാഹനമായിട്ടും ലോറിയായിട്ടും ഈ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഒക്കെ ആയിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് കാണുന്നത് ആലാണ് ഈ ആല ഇവിടെ ഒമാനിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ട് മരുഭൂമിയിലെല്ലാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആല് തീർച്ചയായിട്ടും വളരെയധികം പഴക്കമുള്ള ആലുകളാണ് നോക്കൂ ആ ആല് ഇതൊക്കെ വളരെ പഴക്കമുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ബെഞ്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആളുകൾക്ക് അവിടെ ഇരുന്ന് വിശ്രമിക്കാം കാറ്റ് കൊണ്ടാൽ ഇറ്റ്സ് എ വണ്ടർഫുൾ പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈ കാണുന്നത് ശരിക്കും പുല്ല് വച്ച് പിടിപ്പിക്കാനിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് സമ്മർ ആയതിൻ്റെ പേരിലാണ് പുല്ലില്ലാത്തത് അത് വിൻ്റർ ആകാൻ പോകുന്നത് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെ എല്ലാം പുല്ല് വന്ന് ആ പുല്ലാണ് പിന്നെ ഇവിടുന്ന് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യണത് ദുബായിലേക്ക് സലാലക്ക് എല്ലാം ഇനി ഒരു പ്രത്യേക റോഡ് സൈനാണ് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് മൂത്രം ഒഴിക്കിടുന്നുള്ള ഒരു റോഡ് സൈൻ കാണുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നാട്ടിൽ നിർബന്ധമാണ് ഓരോ റോഡുകളിലും ഇതേപോലെ ഒരു റോഡ് സൈൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആളുകൾ മൂത്രം ഒഴിക്കില്ലായിരുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് കാണുമ്പോൾ അവിടെ തന്നെ മൂത്രം ഒഴിക്കുമെന്നുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ഈ കിടക്കുന്നത് പെസ്റ്റിസൈഡ് അടിക്കുന്ന ആ കെമിക്കൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് അടിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് കിടക്കുന്നത് ഈ കാണുന്നത് പി വി സി ഹോസുകളാണ് ഇതിൽ കൂടിയാണ് ഇവിടെ ഇറിഗേഷൻ നടത്തുന്നത് ഈ കംപ്ലീറ്റ് പുൽപ്പാടങ്ങളും നടക്കുന്നത് ഈ പി വി സി ഹോസ് പൈപ്പുകൾ വഴിയാണ് 
ഇത് ചെറുനാരങ്ങ ഡേറ്റ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കൃഷികളാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ഫാമിൻ്റെ അകമാണ് അത് വീണ്ടും ഗേറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന് ഇവിടെ ഇവിടെയെല്ലാം ഡേറ്റ്സ് മരങ്ങളും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ്സ് ചെടികളും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഈത്തപ്പഴം ഈത്തപ്പഴം ഉണ്ടാകാറുണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സമയമുണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇതാ ഹോട്ടലിലേക്ക് വന്നു ഇവിടെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് ബർക്കയിൽ അവിടെ വന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു ത്രീ തേർട്ടി ആയി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ റൂബി ഭാഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഈ ത്രീ തേർട്ടി ആഫ്റ്റർനൂൺ ആയതിൻ്റെ പേരിലാണ് റോഡെല്ലാം വിജനമാണ് കാര്യമായ ട്രാഫിക് ഒന്നുമില്ല വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് റൂബിയേയും ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വരാൻ കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ റൂബിയുടെ അകത്തേക്ക് അതായത് കൊമേഷ്യൽ പ്ലേസിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ അമ്രിയ റൗണ്ട് ബോട്ടിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി അങ്ങനെ അനീസിൻ്റെ വണ്ടി ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അനീസ് അനീസ വണ്ടിയായിട്ട് തിരിച്ചു പോകും ഞാൻ എൻ്റെ ഫ്ലാറ്റിലേക്ക് പോകുന്നതുമാണ് ഈ വ്ലോഗ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത വ്ലോഗ് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എക്സ്പ്ലോറിംഗ് ഒമാൻ ഒമാൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് സലാല ഖലീഫും ഇതിൻ്റെ കൂടെ വ്ലോഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉടൻ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് അതും കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും കാണുക നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുക ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബൈ